এখন যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইউনিট অফ কে এইচ বা হেনরির কনস্ট্যান্ট হেনরির কনস্ট্যান্ট যদি আমরা দেখি মূল ভগ্নাংশ এক্স এর কিন্তু কোনো ইউনিট হয় না কারণ দুটো সমজাতীয় রাশির অনুপাত বলে রেকর্ড থাকে না তাহলে অ্যাকচুয়ালি থাকছে যেটা হচ্ছে তোমার এই পি এই পি এর মানটা যদি আমরা লিটার একে নিই তাহলে ওর একক হবে লিটার টর একে নিলে টর বার একে নিলে বার এবার বলছে যদি মানে গ্যাসিয়ের দ্রাব্যতাটাকে আমরা মোলস পার লিটার এককে কনভার্ট করি বা আমরা যে সমীকরণটা পেয়েছিলাম এক্স ভ্যারিজাস পি সেখান থেকে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কে এইচ ইন্টু পি তাহলে সেখানে হচ্ছে কে এইচ ইকুয়াল টু সি বাই পি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কে এইচের একক হবে মোলস পার লিটার পার অ্যাটমসফেয়ার এই জায়গাটা কিন্তু একটু অন্যভাবে বুঝতে হবে আমরা দুরকমভাবেই এটাকে লিখতে পারি এবার যেটা বলছে দেখো কে এইচের বৈশিষ্ট্য কে এইচের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা কীভাবে বলবো কে এইচ আমরা আগেই বলেছি গ্যাসের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তরলের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এবং উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করে এখন যেটা দেখা গেছে যে যদি তোমার কে এইচের মান বা আংশিক চাপ যদি সমান হয় বা চাপের প্রেশারটা যদি সেম হয়ে যায় কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে কে এইচের মান যত বেশি হবে এই নিচে যে সমীকরণ একটা দেখানো হয়েছে ওই সমীকরণ অনুযায়ী দেখো ভগ্নাংশে কে এইচের মান বাড়ছে তাহলে পি যদি স্থির থাকে তাহলে এক্সের মান হ্রাস পাবে অর্থাৎ দ্রাব্যতার মান হ্রাস পাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে কে এইচের মান বৃদ্ধি পায় কিন্তু তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা হ্রাস পায় এরপরে যেটা আমরা বলছিলাম যে উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে কে এইচের মান বাড়ে এর ফলে গ্যাসের দ্রাব্যতা হ্রাস পায় ঠিক এই কারণে বা এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমরা যে যে সমস্ত জলজ প্রাণী দেখি ওরা কিন্তু উষ্ণ জলের তুলনায় শীতল জলে থাকতে ওরা বেশি পছন্দ করে কারণ শীতল জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে আর উষ্ণ জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম থাকে ঠিক একই কারণে গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড তাপমাত্রা বেড়ে যায় জলে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায় সেই জন্য ওরা জলের উপরিতলে ভেসে ওঠে এবং বাতাস থেকে অক্সিজেন নেবার চেষ্টা করে এরপরে বলছে হেনরির সূত্রের প্রযোজ্যতা বা হেনরির সূত্রটা কখন প্রযোজ্য হবে না বা কখন প্রযোজ্য হবে বলছে দাব্রতা যদি খুব বেশি হয় নাম্বার ওয়ান দ্রাব্যতা খুব বেশি হলে বা আয়নিত হয়ে গেলে দ্রাব দ্রাবটা তাহলে সেক্ষেত্রে হেনরির সূত্র প্রযোজ্য হবে না তারপরে যেটা বলছে দেখো তরলের সাথে গ্যাসের বিক্রিয়া হয়ে গেলে তরলের সাথে অর্থাৎ যে তরল পদার্থ আমরা যে তরল পদার্থের মধ্যে গ্যাসটাকে দ্রবীভূত করছি যদি তার সাথে বিক্রিয়া হয়ে যায় তাহলে হেনরির সূত্র কিন্তু প্রযোজ্য হবে না তারপরে আবার এটাও বলছে যে তিন নম্বর পয়েন্ট হিসাবে চাপ যখন খুব বেশি এবং উষ্ণতা যখন অত্যন্ত কম তখনও কিন্তু হেনরির সূত্র প্রযোজ্য হবে না উত্তত উষ্ণতা অত্যন্ত কম মানে তরল পদার্থরা জমে বরফে বা কঠিনে রূপান্তরিত হবার একটা সম্ভাবনা থেকে যায় সেই জন্যই হেনরির সূত্র উষ্ণতা কমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না হেনরির সূত্রের কয়েকটি ঘটনা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান সোডা ওয়াটার বা লেমোনেটেড ওয়াটারে যখন আমরা ছিপি খুলি তখন বুদবুদ করে একটা গ্যাস নির্গত হয় এর কারণ কি এর কারণ আমরা নিচু ক্লাস থেকেই পড়ে এসেছি সোডা ওয়াটার বা লেমোনেটেড ওয়াটারের মধ্যে উচ্চ চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করা থাকে যখনই ছিপি খোলা হয় তখন ও চাপ হ্রাস পায় চাপ হ্রাস পাওয়া মানেই হচ্ছে তরলে গ্যাসে দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে ফলে তরল থেকে গ্যাস দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তখনই বুদ্বুদ করে বাইরে নির্গত হবে দু নম্বর পয়েন্টটা যেটা আমাদের পরীক্ষাতে খুব আসে সেটা হচ্ছে স্বয়ং সম্পূর্ণ শ্বাস যন্ত্র যেটাকে ইংরাজিতে বলা হচ্ছে স্কুবা ডাইভ স্কুবা ডাইভটা জিনিসটা কি যারা সমুদ্রে গেছো বা যারা আন্দামান বেড়াতে গেছো দেখে দেখে থাকবে সেখানে ওখানে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যারা বেড়াতে যাবে স্কুবা ডাইভ করবে এর জন্য কিন্তু দু তিন দিনের বা চার পাঁচ ঘন্টার ট্রেনিংয়েরও প্রয়োজন হয় ট্রেনিং ছাড়া এর স্কুবা ডাইভ করতে গেলে মানে জীবনহানি হবার সম্ভাবনা কিন্তু আছে ব্যাপারটা কি স্কুবা ডাইভ মানে হচ্ছে জলের ভিতরে গিয়ে মানে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে শ্বাসকার্য চালিয়ে মানে ঘুরে বেড়ানো এখানে কি করা হয় পিঠে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নেওয়া হয় যে অক্সিজেন সিলিন্ডারের মধ্যে বায়ু রাখা থাকে এবং বায়ু যেহেতু সিলিন্ডারের মধ্যে গ্যাসটা তরল অবস্থায় রাখা আছে চাপ অত্যন্ত বেশি আবার তুমি যখন জলের গভীরে যাচ্ছ সেখানেও চাপ বেশি এরূপ অবস্থায় যখন কোনো ব্যক্তি জলের অনেক নিচে থাকে তখন সেখানে বায়ুর চাপ অত্যন্ত বেশি হওয়ার কারণে বায়ুর চাপ অত্যন্ত বেশি হওয়ার কারণে রক্তে অক্সিজেনের সাথে সাথে নাইট্রোজেনটাও অধিক মাত্রায় দ্রবীভূত হতে থাকে এই অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি একেবারে গভীর থেকে উপরে হুশ করে উঠে চলে আসে তাহলে বায়ুমণ্ডলের চাপ বা টোটাল প্রেশারটা অত্যন্ত কম হয়ে যায় এই প্রেশারটা অত্যন্ত কম হয়ে যাওয়ার জন্য 
রক্তের মধ্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্যাস দ্রবীভূত ছিল সেই নাইট্রোজেন গ্যাস দ্রুত রক্ত থেকে অবসারিত হবে রক্ত থেকে অবসারিত হওয়ার ফলে আমাদের শিরা বা ধমনির যে কৈশিক নালী তার মধ্যে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হবে এই চাপের সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের ওই রক্ত নালী ছিঁড়ে যেতে পারে বা ওই ব্যক্তি প্রচণ্ড ব্যথা বেদনার অনুভব করে এই রক্তপেশির ওপরে চাপজনিত যে সমস্যা সৃষ্টি হয় এইটাকেই বলা হচ্ছে পেন্টস রোগ বা ডিকম্প্রেশান সিকনেস তাহলে এই অসুবিধাটাকে এড়াতে গেলে আমাদের কি করতে হবে হয় অক্সিজেন সিলিন্ডারটাকে চেঞ্জ করতে হবে অথবা আর একটা উপায় করা যেতে পারে কি জলের একেবারে নিচে থেকে উঠে আসার সময় একেবারে উপরে উঠে না এসে প্রথমে একটু উঠে এলাম সেই জায়গায় খানিকক্ষণ স্টে করলাম তাহলে সেখানকার চাপের সাথে অ্যাডজাস্ট হলো তারপরে আরেকটু উপরে উঠলাম সেখানে একটু স্টে করলাম তা সেখানকার চাপের সাথে অ্যাডজাস্ট হলো এইভাবে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আসলে কিন্তু ওই সমস্যাটা থাকবে না তবে এছাড়া বর্তমানে এখন ওই বায়ু সিলিন্ডারের পরিবর্তে টোয়েন্টি পারসেন্ট অক্সিজেন এবং এইটটি পারসেন্ট হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রণ ব্যবহার করা হচ্ছে এবার প্রশ্ন হতে পারে হিলিয়াম কি রক্তে দ্রবীভূত হয় না একেবারেই না যেহেতু হিলিয়াম রক্তে কোনো মতে কোনো যত চাপি বৃদ্ধি করা হোক না কেন দ্রবীভূত হয় না তাই নিচে থেকে উপরে হুস করে উঠে আসলে ওই আমাদের রক্তপেশির মধ্যে যে প্রচণ্ড চাপ বা পীড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না এছাড়া আরেকটা এখানে আমরা পাব পাহাড়ের শীর্ষ দেশে অনেকেই তোমরা বেড়াতে গেছো যে যত উপর দিকে উঠে যায় বায়ুর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব তত হ্রাস পায় অর্থাৎ অক্সিজেনের পরিমাণ তত হ্রাস পায় ফলে অক্সিজেনের অংশ চাপও হ্রাস পায় তাই আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণও খুব কমে যায় এর ফলে কি হয় এর ফলে আমাদের একটা রোগ দেখা যায় যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যানক্সিয়া এই অ্যানক্সিয়া রোগের কি লক্ষণ দেখা যায় একটা ভমিটিং টেন্ডেন্সি বা বমি হতে পারে সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনা করার যে ক্ষমতা সেটা লোভ পেতে পারে তারপর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় এই সমস্ত জিনিসগুলো কারণেই হয়ে থাকে অর্থাৎ নিচে থেকে উপরের দিকে গেলে বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস পাবে অক্সিজেনের অংশচাপ হ্রাস পাবে ফলে অংশচাপ হ্রাস পেলে রক্তে দ্রবীভবনের মাত্রা হ্রাস পাবে তাই রক্তে অক্সিজেনের গাঢ়ত্ব হাসজনিত কারণে যে রোগটা হয় সেটাকে বলছে কি অ্যানক্সিয়া এর মানে লক্ষণ কি দুর্বলতা লক্ষণ করা যাবে শ্বাসকষ্ট হবে ভমিটিং টেন্ডেন্সি হবে এছাড়া সুস্পষ্ট চিন্তা ভাবনা করার প্রবণতাটাও সে লোভ পাবে তাহলে এখান থেকে আমরা নেক্সট যেটা চলে যাব এতক্ষণ যেটা আমরা পড়ছিলাম হেনরির সূত্র তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা এবার তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতার সাথে সাথে এর পরে যেটা আমরা যাব কঠিন তরল বা কঠিন ধাতু এবং তার মানে দ্রবণ শঙ্কর ধাতু একটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট উদাহরণ শঙ্কর ধাতু দুরকমের হতে পারে বা কঠিন কি বলে দ্রবণ দুরকম হতে পারে সেটা কীরকম এখানে অ্যাকচুয়ালি তোমার এটা কঠিন ধাতু হয়েছে কঠিন ধাতু না এটা কঠিন তরল হবে তরল কথাটা তোমরা একটু ঠিক করে নেবে ঠিক আছে এখন বলছে প্রতিস্থাপিত তরল যেমন ধরো আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলি পিতল পিতল কি কি উপাদান নিয়ে গঠিত হয় তামা এবং জিঙ্ক তামা এবং জিঙ্ক এরা প্রত্যেকটাই সন্ধিগত মৌল এবং এদের ব্যাসার্ধের যে পার্থক্য সেটা তোমার ফিফটিন পার্সেন্টের থেকে কম হয় ফিফটিন পার্সেন্টের থেকে কম হওয়ার কারণে তামার মধ্যে যদি কিছু পরিমাণ জিঙ্ক অ্যাড করে দেওয়া হয় তাহলে কিছু পরিমাণ তামাকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গাটা জিঙ্ক দখল করে বসে থাকে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে প্রতিস্থাপিত তোমার কি বলে দ্রবণ কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি দেখা যায় যে দুটো কঠিনের সমন্বয়ে দ্রবণ তৈরি হচ্ছে কিন্তু একটার আকার অনেক বড় আর একটার আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র যেমন আমরা স্টিল লোহার আকার অত্যন্ত বড় কিন্তু তার মাঝে কার্বনের আকার অত্যন্ত ছোট অর্থাৎ লোহার পরমাণুগুলো যখন পরপর সজ্জিত হয়ে লোহার ক্লাসটা গঠন করে তার ঠিক ফাঁকা স্থানে ক্ষুদ্র তোমার কার্বন কণাগুলো ঢুকে বসে থাকে এই ধরনের দ্রবণকে বলা হচ্ছে যে তোমার টাংস্টেন কার্বন একটা উদাহরণ স্টিল একটা উদাহরণ এই ধরনের দ্রবণকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রাস্ট্রিশিয়াল বা অন্তস্থানিক দ্রবণ তাহলে কঠিন কঠিন দ্রবণ দুই প্রকারের হতে পারে এক হচ্ছে প্রতিস্থাপিত দ্রবণ আর একটা হচ্ছে তোমার ইন্ট্রাস্ট্রিশিয়াল বা অন্তস্থানিক দ্রবণ এর পরে যেটা বলছে বাষ্পচাপ কাকে বলে তরলের বাষ্পচাপ বাবা কিভাবে আমরা পাবো এবার বলছে একটা ক্লোজ ভেসেল নেওয়া হলো যেটা চিত্রে আমি মার্ক করছি এই ভেসেলটা প্রথমে মনে করো একটা তরল পদার্থ বা জল নেওয়া হয়েছে নিয়ে ওর উপরটাকে ভালো করে সিল করে এঁটে দেওয়া হয়েছে তাহলে এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলে আমরা কি দেখব তরল অবস্থা থেকে কিছু পরিমাণ তরল তার বাষ্পায়ন ধর্মের জন্য ওই উপরের ফাঁকা অংশে বাষ্পীভূত হতে চাইবে 
अर्थात ऊपर फाँका अंश पुरोपुर प्रथम फाँका थका जो तरल अवस्था थे गैस अवस्था जावर प्रवणता बेसि से देखो वोने तीर्चिहनगुल देर दिखे ठीक है ये अवस्था किचुक्षण रेखे दी देखा जा ऊपर बाष्पर परिमाण बढ़े एवं से बाष्पगलो ता तो स्थिर नहीं तरा असंख्य एदिक ओदिक निविच्छिन्न गति से घुरे बेड़ा एवं ओ बाष्प जो नीचे तरल संस्पर्शे आसें तेल वो बाष्पगुलर मध्य जर गतिवेग कम तरह तरल संस्पर्शे आसा मान गैस अवस्था थे तरल अवस्था अर्थात घनीभवन हार एक सम्भवना देखा जाए अर्थात ये बाष्पायन और घनीभवन दोटो प्रक्रिय चलते थक एक समय आसन बाष्पायन और घनीभवन यो प्रक्रिय समान भाव चलते शुरू कर लो तक तरल एवं तरह जो बाष्प ये मध्य एक साम्य अवस्था रचित है ये साम्य अवस्था तरल जो चाप्ट थे जो बाष्परा थे से बला सम्पृक्त बाष्प एवं सम्पृक्त बाष्पर जो चाप है से बोलते सम्पृक्त बाष्पचाप तरल बाष्पचाप एर पर जानब तरल बाष्पचाप क्यी विषय निर्भर कर नम्बर वन तरल प्रकृति एब तरल प्रकृतर ऊपर क्या भाव निर्भर कर तरल प्रकृत ऊपर जो निर्भर करकम तुम्हारा इथार अलकोहल और जल एर मध्य कोटार उद्वायता बेसि तुम्हारा सहजे बोलते पर इथार कारण इथार के हाथे दी ठंडा लागे उड़े चले जाए तेल यतियों तरल के जो क्लोज भेसेले रखी तेल क्या तरह बाष्पायन मात्रा बेसि है अर्थात तरल अवस्था थे गैस अवस्था जावर प्रवणता बेसि गैसर परमाण बेसि मानी तरह बाष्पचाप बेसि तरह के अलकोहल बाष्पायन क्षमता एकटू कम जलर बाष्पायन क्षमता यह दुटो तुलन में अत्यंत कम तर मैं बाष्पचापर पर इथारे सब बेसि है तपर अलकोहल तपर जल एरपर बोलिए उष्णता स्वतस्फूर्त भावे स्वाभाविक अवस्था को तरल बाष्पायन जो परमाणे है उष्णता बेड़े गले बाष्पायन मात्रा बेसि है बाष्पायन मात्रा बेड़े बेसि हार अर्थ ही हे बाष्पचापर परमाण बेसि है एर पर इम्पर्टेंट कोश्चन हिसाब से आसा हे विशुद्ध द्रव के अनुदायी द्रव जो कर ले बाष्पचाप्ट कमे जाए कैन नीचे हमें दोटो छवि देखिए प्रथम छवि देख बोलिए एक पत्र किमाण जल व कि तरल पदार्थ ना होता है एक क्लोज भेसल मध्य बसिए देा हो तरल पत्र उपरितलटा ओपेन आखान तरल बाष्प गोटा भेसल मध्य छड़िए पड़े तर फिर एक साम्यवस्था आस भरे जो बाष्पा थक बाष्पटार एक चाप थक बाष्पे चाप्ट के पिजिरो दिए चिन्हित कर पिजिरो मान विशुद्ध द्रवक बाष्पर चाप अर्थात ये विशुद्ध द्रवक जो बाष्प से पिजिरो दिए चिन्हित कर एबारेटापर एक भेसल नहीं भेसल मध्य किमाण तरल पदार्थ नहीं तरल मध्य कि अनुदायी द्रव सपोज खाद्य लवण एड करा अवस्था वोटा के एक बद्ध भेसल मध्य रेखे देवा यह अवस्था बद्ध भेसल मध्य रेखे दी देखा जाए ओई लवण जल थे किमाण जल बाष्प हुए ऊपर दिखे जाए साम्य अवस्था रचन रचना कर साम्यवस्था जो बाष्पचाप्ट से बोलते पी अर्थात द्रवणर बाष्पचाप हे पी एन परीक्षामूलक प्रमाण को देखा गया है जे पियर मान पी जिरो मान कम प्रश्न हे एट कैन जखनी हम विशुद्ध द्रवक मध्य द्रव एड कर ओ द्रवटा तरल समस्त अंश जुड़े अवस्थान करी नीचे ऊपर जो भेसलट आज भेसल तले द्रवर अणुगुल अवस्थान कर तरल जो विशुद्ध द्रवक छो तर उपरितले शुदुम द्रवक अणुगुल अर्थात उपरितले द्रवक अणु संख्या बेसि हार जो तरह बाष्पायन हार्ट बेसि हो बाष्पायन हार बेसि हार जो ऊपर बाष्पर परमाण बेसि हो फले बाष्पचाप्ट बेसि हो कितु जो आप द्रवण नहीं द्रवणर उपरितले शुद्ध द्रवक साथे साथ ही किमाण द्रव अणुओ फले विशुद्ध द्रवक तुलन द्रवणर उपरितले तरल द्रवक कम तई तरल द्रवक गैस अवस्था अर्थात बाष्पायन प्रक्रिया बाष्पे रूपान्तरित हार प्रवणता बेसि अर्थात बाष्पर परमाण सरि बेसि ना बाष्पर परमाण कम अर्थात बाष्पर परमाण कम मानी तरह बाष्पचाप्ट कम ठीक यही कारण बोलते पर विशुद्ध द्रव के अनुदायी अतरित विश्लेष्य द्रव जो कर ले बाष्पचाप्ट विशुद्ध द्रवक अपेक्षा कम हो